நாரதரே சரியான தருணத்தில் வந்து என் மானத்தை காப்பாற்றினீர்கள் இந்த துருபதன் என்றென்றும் தங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டவன் நான் என் கடமையைத்தானே செய்தேன் இதற்கு எதற்காக நன்றி நான் வருகிறேன் நாராயண அவள் நிலையை எண்ணி எண்ணி நான் கலங்காத நாள் இல்லை அவளை தேடி நாற்புறமும் வீரர்களை அனுப்பி வைத்தேன் ஆனாலும் அவள் கிடைக்கவில்லை இதற்கு மேல் நான் என்ன செய்ய முடியும் சொல் துரோணரிடம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட வஞ்சத்தை தீர்க்க நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளில் பாதி அளவு கூட பெற்ற மகளின் விஷயத்தில் காட்டவில்லையே பாசத்தை விட உங்களுக்கு வஞ்சம் தானே பெரிதாய் போயிற்று அம்மா இதுவரை நீங்கள் கூறிய கதையை நான் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் சகோதரியின் விஷயத்தில் தந்தையை குற்றம் சொல்ல எந்த ஒரு முகாந்தரமும் இல்லை ஏனென்றால் அது முழுக்க முழுக்க அந்த ஈசனின் திருவிளையாடல் திருஷ்டதியூமனா என் நெஞ்சில் பால் வார்த்தாய் உன் தாய் என் மீது சாட்டிய குற்றங்களை தூள் தூளாக்கினாய் மகனே திருஷ்டதியூமனா உன்னை மகனாக பெற்றதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் அம்மா சோகத்திலும் குழப்பத்திலும் தள்ளாடும் நம் தந்தைக்கு ஆதரவு கரம் நீட்ட வேண்டியது நம் கடமை அம்மா மகளே மகளே தந்தையே 
எனக்கொன்றும் நேராது நான் அக்கினியில் பிறந்த அக்கினி புத்தரி நான் காளியின் மறு உருவம் துர்க்கையின் அவதாரம் அம்மா திரௌபதி இதை யாஜர் கூறிய போதும் நான் நம்பவில்லை இப்பொழுது நம்புகிறேன் உன் வார்த்தையை நம்புகிறேன் உனது இந்த சொரூபத்தை கண்ட பிறகும் நான் தைரியமற்று இருந்தால் என்னை போன்ற கோழை இந்த உலகில் வேறு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் தந்தையே உங்கள் லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவது எங்கள் கடமை நீங்கள் இன்றோடு கவலையை கைவிடுங்கள் திருஷ்டியோமனா இன்றே உனக்கு துரோணரிடம் தனுர்வேதம் பயில்வதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் நன்றி தந்தையே உங்கள் இருவருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவன் நான் தான் அம்மா என்ன காரியம் செய்ய துணிந்து விட்டீர்கள் அப்படி என்ன செய்து விட்டேன் அம்மா நடந்ததை மறைக்காமல் சொல்லுங்கள் சுயநினைவோடுதான் இதை செய்தீர்களா எங்களால் பீமனை அனுப்ப முடியாது தர்மா அவனை தடுக்க வேண்டாம் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் தாயே எங்களை தடுக்காதீர்கள் தாய் சொல்லி மீறுவது அழகல்ல மீறுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை தர்மா உன் தாய் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் நீங்கள் யாரும் பீமனை தடுக்க கூடாது அம்மா உங்களுக்கு புத்தி பேதளித்து விட்டதா நாம் நாடு எழுந்து நகர எழுந்து பொண்ணு எழுந்து பொருள் எழுந்து இன்று கையில் பிச்சை பாத்திரம் ஏந்தி வீதி வீதியாக திரிகிறோம் நாம் இதிலிருந்து மீள வேண்டாமா நாம் நாடாளும் உரிமையை மீண்டும் பெற வேண்டாமா வேண்டாம் என்று யார் சொன்னது எங்களில் மிகுந்த பலசாலி பீமன் தான் நாம் இன்னும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய இடர்கள் எத்தனையோ அதையெல்லாம் முறியடிக்க வேண்டாமா நாம் பீமனை இழந்து விட்டால் நம்மில் பாதி பலம் குறைந்துவிடும் என்பதை மறந்து விட்டீர்களாமா அம்மா நீங்கள் தவறாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை எங்களால் பீமனை இழக்க முடியாது அவனை பகாசுரனுக்கு பலியீடு அனுப்ப முடியாது ஆம் அண்ணன் சொல்வதே சரி பீமனை அனுப்ப முடியாது ஆம் அண்ணன் முடிவே எங்கள் முடிவு பீமன் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் சகோதர பாசத்தை பார்க்கும் போதும் உங்கள் ஒற்றுமையை பார்க்கும் போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சிறிது நான் சொல்வதை கொஞ்சம் செவி கொடுத்து கேட்டுவிட்டு பிறகு சொல்லுங்கள் பீமன் பெற்றிருக்கும் பராக்கிரமம் எத்தகைய பெரியது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா சிறு வயதில் இருந்தே கௌரவர்களுக்கு பீமனை பிடிக்காதல்லவா அதனால் பீமனை 
எப்படியாவது ஒழித்து கட்டிவிடுவது என்று தீர்மானத்தோடு இருந்தார்கள் ஒரு நாள் யார் இந்த மானிடர் எதற்காக சண்டையிடுகிறீர்கள் அரசே இவனை நாக குளத்தில் கண்டோம் நாகங்களான நாம் சீண்டினால் கண் விழித்திருப்பவன் கண் மூடுவான் ஆனால் கண் மூடி கிடந்த இவனோ கண் திறந்த சண்டையிட தொடங்கிவிட்டான் ஆமாம் நம் விஷம் மானிடரின் உயிரை குறிக்கும் ஆனால் இவனுக்கோ உயிரை கொடுத்திருக்கிறது அரசே அரசே இவனதோ மாயசக்தி கொண்டவனாக இருக்கிறான்
ஆமாம் அப்படித்தான் எனக்கும் தோன்றுகிறது நீங்கள் எல்லாம் யார் எதற்காக என்னை இங்கே கொண்டு வந்தீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் நான் ஒரு தெரியாமல் அழித்து விடுகிறேன் பாருங்கள் மானிடா நிறுத்துவன் பேச்சை ஏன் நிறுத்த வேண்டும் எங்கள் நாகலோகத்திற்கு வந்து எங்களுடன் சண்டையிட உனக்கு என்ன துணிச்சல் நாகலோகம் என்ன சண்டை என்று வந்துவிட்டால் அந்த நரகலோகத்திற்கே சென்று எமனுடன் கூட சண்டையிட நான் தயங்க மாட்டேன் இதுவரை என் எதிரே நின்று இத்தனை நெஞ்சுரத்துடன் பேசிய மானுடன் எவனும் இல்லை நான் யாருக்கும் மஞ்ச பிறந்தவன் அல்ல நீ யார் பூலோகம் போற்றும் அத்தினாபுர சக்கரவர்த்தியான பாண்டு சக்கரவர்த்தியின் புத்திரன் என் பெயர் பீமன் பீமா பீமா என் பெயர் என்னடா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆமாண்டா நீ என் பேரன் உன் தாய் குந்திவதை முப்பாட்டண்டா நான் எனக்கு விளங்கவில்லையே நான் பெற்ற மகளின் மகன் சூரன் சூரனின் மகளே உன் தாய் குந்தி தேவி நீ என் பேரனுக்கு பேரன் இப்பொழுது புரிகிறதா தாத்தா என்னை ஆசிர்வதியுங்கள் பீமா நீ இங்கு எப்படி வந்தாய் என் சகோதரர்களாகிய கௌரவர்களுக்கு ஏனோ என் மீது தீராத வெறுப்பு என்னை கொல்ல பல முறை முயற்சித்திருக்கிறார்கள் நான் எப்படியோ தப்பிவிட்டேன் இந்நிலையில் தான் நான் உண்ட உணவில் விஷத்தை கலந்து விட்டார்கள் நான் மயங்கிவிட்டேன் அது சமயம் என்னை கட்டி நாகக்குளத்தில் வீசிவிட்டார்கள் அப்படியானால் உன் மீது விரோதம் பூண்டியிருக்கிறார்களா ஆமாம் தாத்தா பீமா நீ மேலாவது கவனமாக இருந்து கொள் அப்படியே ஆகட்டும் தாத்தா பீமா உன் வருகை எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது உனக்கு ஏதேனும் பரிசு கொடுத்தாக வேண்டும் என்று நான் துடிக்கிறேன் என்ன வேண்டும் என்று கேள் பீமா பொன் வேண்டுமா பொருள் வேண்டுமா அல்லது வைர வைடூரியங்கள் வேண்டுமா அரசே அத்தினாபுரத்தில் பொண்ணும் பொருளும் வைரமும் வைடூரியமும் மலை போல் குவிந்திருக்கிறது இதையெல்லாம் கொடுப்பதால் பீமனுக்கு அதனால் என்ன பலன் பீமனுக்கு ஏதேனும் பரிசு கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அப்படியானால் அவனுக்கு நாகரசத்தை பரிசாக அழியுங்கள் பீமன் இங்கிருந்து அத்தினாபுரம் திரும்பும் போது நிகரற்ற பலசாலியாக திரும்ப வேண்டும் அப்போதுதான் எதிரிகளை சமாளிக்க முடியும் நாகரசமா அப்படி என்றால் என்ன தாத்தா நன்றாக கேட்டாய் நீ நாகரசத்தை அருந்தினால் பலசாலி ஆவாய் ஒரு முந்தை நாகரசத்தை நீ குடித்தால் ஆயிரம் மலைப்பாம்புகளின் சக்தி உனக்கு கிடைக்கும் அதாவது நூறு யானைகளின் பலம் அப்படியா அந்த நாகரசத்தை இப்போதே அருந்த ஆவலாக உள்ளேன் யாரங்கே அந்த நாகரசத்தை கொண்டு வாருங்கள் என் பேரனுக்கு நாகரசத்தை கொடுங்கள் நான் இன்னும் பலசாலியாக வேண்டும் கொண்டு வாருங்கள் இன்னும் கொண்டு வாருங்கள்
நீ இப்போது பத்தாயிரம் மலைப்பாம்புகளின் பலம் கொண்டவன் அதாவது ஆயிரம் யானைகளின் பலம் உன்னுள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்னை பலசாலியாக்கியதற்கு நன்றி தர்மா இந்த உண்மையை உரிய தருணம் வரும் வரை வெளியே சொல்ல வேண்டாம் எதிரிகள் உஷாராகி விடுவார்கள் என்று எனக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார் உங்கள் தாத்தா நாகராஜன் பீமன் ஆயிரம் யானை பலம் கொண்டவன் அவனை வெல்ல இந்த உலகில் யாருமே இல்லை அதனால்தான் பகாசுரனை சந்திக்க பீமனை அனுப்ப நான் சம்மதித்தேன் ஆம் அண்ணா நம் தாய் சொல்வது நம்பக்கூடியதே பீமனின் பலத்தை பற்றி சந்தேகம் கொள்ள வேண்டியதில்லை ராட்சசனான இடும்பனோடு போரிட்டதை நாமே நேரில் கண்டோம் அல்லவா அன்று பீமன்னன் இடும்பனிடம் பிரயோகித்தது அவர் பலத்தில் நூறில் ஒரு பங்கைத்தான் அவர் நிச்சயம் பகாசூரனை வதம் செய்வார் பீமனை வெல்ல இன்னொருவன் பிறக்க வேண்டும் அதனால் நாம் தாராளமாக பகாசூரனுடன் போரிட பீமனை அனுப்பலாம் நாம் திக்கற்ற நிலையில் இந்த ஏக சக்கராபுரத்திற்கு வந்த பொழுது நமக்கு ஆதரவு காட்டியது இந்த அந்தனர் குடும்பம்தான் இன்று அந்த குடும்பம் துயரக்கடலில் தத்தளிக்கிறது அவர்களிடம் நாம் பட்ட நன்றி கடனை தீர்க்க ஒரு வழி பிறந்திருக்கிறது எனவே பீமனை நாம் அனுப்பத்தான் வேண்டும் எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது அண்ணா பீமன் பகாசூரனை வதம் செய்து விட்டால் இந்த அந்தனர் குடும்பம் மட்டும் அல்ல இந்த நகரமே ஒரு அரக்கனின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறும் நீங்கள் அனைவரும் சொல்வது உண்மைதான் அம்மா நான் உங்களை கடிந்து கொண்டதற்கு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் இப்போது உண்மையை உணர்ந்து கொண்டேன் தர்மா நீ என்னை புரிந்து கொள்வாய் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது அதனால்தான் உன்னை கேட்காமலேயே பீமனை அனுப்பி வைக்க நான் சம்மதித்தேன் அம்மா உங்கள் வாக்குப்படியே இன்று அந்தனர் குடும்பத்திற்கு பதிலாக பீமனே பகாசுரனுக்கு உணவு எடுத்து செல்லட்டும் விடியும் பொழுதில் இந்த ஏக சக்கராபுரத்திற்கு நல்லதொரு விடிவு பிறக்கட்டும் ஐயோ 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 என் தலையே வெடித்து சிதறி விடும் போல் இருக்கிறது சிதறட்டும் உங்களுக்கு என்ன சிதறுவது என் தலைதானே நிலவா கேட்க வந்ததை நேரடியாக கேள் இல்லை என்றால் நானே உன் தலையை சிதறடித்து விடுவேன் துரியோதனின் காரியத்தை கெடுப்பதுதானே உங்களது திட்டம் ஆனால் இப்போது அவர் முடிசூட்டுவதற்கு நீங்களே பரிந்துரை செய்கிறீர்கள் அதுதான் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இந்த புதிருக்கு பெயர்தான் சகுனி உங்களது திட்டம்தான் என்னவென்று சொல்லுங்களேன் கோவில் என்றால் நானே மூலவராக இருக்க வேண்டும் திருமணம் மேடை என்றால் நான் தான் மணமகனாக இருக்க வேண்டும் மயானம் என்றால் நானே பிணமாகவும் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது புரிந்ததா புரியவில்லையே துரியோதனனுக்கு இளவரசு பட்டம் சுட்டினால் அது என் மூலமே அரங்கேற வேண்டும் அவனுக்கு பதவி பறிபோனாலும் அதற்கும் நானே காரணமாக இருக்க வேண்டும் ஐயோ கடவுளே துரியோதனுக்கு இளவரசர் பட்டம் சூட்டுவதில் உங்களுக்கு விருப்பமா இல்லையா நிலவா என் மன ஓட்டத்தை அறிந்தவர் இந்த உலகில் எதுவரை யாரும் இல்லை அப்படி அறிந்து கொண்டால் அவர்கள் உயிரோடு இருந்ததும் இல்லை உனக்கு வசதி எப்படி
அம்மா வெற்றியோடு திரும்ப என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் நிச்சயம் நீ வெற்றியுடன் திரும்பி வருவாய் பீமா அண்ணா நான் போய் வருகிறேன் பீமா உன் பராக்கிரமத்தை நான் அறிவேன் சகோதர பாசமே உன்னை செல்ல விடாமல் தடுத்தது வெற்றி உனதே நாங்களும் உங்களுடன் வருகிறோமே அண்ணா வேண்டாம் தனி ஒருவனாக அந்த பகாசூரனை சந்திக்கவே நான் விரும்புகிறேன் அதுவே யுத்த தர்மமும் கூட அண்ணன் சொல்வதுதான் சரி அம்மா இப்பொழுதும் என் மனம் சம்மதிக்கவில்லை எங்களின் உயிரை காக்க தங்களின் புதல்வனை அசுரனிடம் அனுப்புவது எந்த விதத்திலும் சரியில்லை அந்தனரே உங்களின் கலக்கம் தேவையற்றது என் புதல்வனின் வீரத்தை நான் அறிவேன் அவன் வெற்றியோடு திரும்பி வருவான் உங்களின் நன்றி கடனை தீர்க்க கடமைப்பட்டவர்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததால் நாங்கள் மகிழ்கிறோம் பகாசுரனை தப்பி ஓடாமல் இருக்க சொல் என்ன விஷயம் தயங்காமல் சொல் பெரியப்பா இந்த அரண்மனையில் என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் அன்று கேட்டீர்களே ஆமாம் கேட்டேன் அந்த கேள்விக்கு இப்பொழுதுதான் விடை தெரிந்தது இப்பொழுதாவது தெரிந்து கொண்டாய் அந்த விதத்தில் மகிழ்ச்சி தான் இந்த விஷயமே இப்பொழுதுதான் எனக்கு சகுடி மூலமாக தெரிந்தது என் துரியோதனன் இளவரசனாக பட்டம் ஏற்க ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அத்தினாபுரத்தின் சக்கரவர்த்தி தாங்களா இல்லை துரியோதனா இல்லை துரியோதனின் செயலை உடனடியாக தடுக்க வேண்டும் அத்தினாபுர அவைக்கு என்று ஒரு மரபு இருக்கிறது துரியோதனனுக்கு இளவரசர் பட்டத்தை சூட்டிவிடலாமே இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இல்லை மூத்தவன் தருமன் இருக்கும் பொழுது துரியோதனனுக்கு எப்படி பட்டம் சூட்ட முடியும் பாண்டவர்கள் திரும்பி வந்து கேட்டால் நாம் செய்ததல்லவா தவறாக போய்விடும் வந்தால் தானே கேட்பதற்கு அவர்கள் தான் திரும்பி வர முடியாத இடத்திற்கு சென்று விட்டார்களே பாண்டவர்கள் உயிரோடு இருந்தால் இதற்கு நான் சம்மதிப்பேனா நீங்கள் கோபப்படுவதை பார்த்தால் பாண்டவர்கள் உயிரோடுத்தான் இருக்கிறார்களா பாண்டவர்கள் மாண்டு விட்டார்கள் என்பதை நான் அடிக்கடி மறந்து விடுகிறேன் உங்களை போலவே அத்தினாபுரத்து காவல்காரர்களும் பாண்டவர்கள் உயிரோடு இருப்பதாகவே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது பரவாயில்லை இளவரசர் சகுனி உங்களை போலவே தான் பெரியப்பா இப்பொழுது சொல்லுங்கள் துரியோதனனுக்கு இளவரசர் பட்டத்தை சூட்டிவிடலாமே இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இல்லை தவறு ஒன்றும் இல்லை பாண்டவர்கள் இறந்து இன்னும் ஒரு வருடம் கூட கழியவில்லை அதற்குள் எப்படி பட்டம் சூட்டும் விழா நடத்துவது என்று மூன்று திதி முடியும் வரை காத்திருப்பது தானே மரபு நீங்கள் சொல்வது சரியாகத்தான் படுகிறது இந்த நிலைமையை யோசித்து சற்று குறைத்து கொள்ளலாமே
குறைந்தது பாண்டவர்களின் இன்னும் ஒரு திதி முடியும் வரை பொறுமை காக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் மக்கள் மன்னர் மீது சொன்ன குற்றச்சாட்டு உண்மையாகிவிடும் பிதாமகரே நீங்கள் கூறியது முழுக்க முழுக்க உண்மைதான் ஆனால் என்ன ஆனால் துரியோதனன் இந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்வானா கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் நாம் தான் இளவரசருக்கு பக்குவமாக எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இதற்கு சரியான ஆள் சகுனி இளவரசர் மட்டும்தான் இல்லையா பிதாமகரே அவனுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டியது தந்தையின் கடமை மன்னர் ஒருபொழுதும் கடமையில் இருந்து தவறக்கூடாது மன்னன் கடமை தவறியவனாய் இருக்கக்கூடாதுதான் துரியோதனன் இவரை விட பிடிவாதக்காரன் இவருக்கு அரியணை மறுக்கப்பட்ட போது இவர் நடந்து கொண்ட விதம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறதா நான் அன்று அப்படி நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று பீஸ்மாச்சாரியார் சொல்வதை என்னால் மீற முடியாது எது நடந்தாலும் சரி நான் துரியோதனனிடம் பேசுகிறேன் நல்ல முடிவு வாருங்கள் துரியோதனா பாண்டவர்கள் மாண்டுவிட்டார்கள் என்று நீ நம்புவதாலும் இளவரசன் பட்டம் சூட்டிக்கொள்ள நீ ஆசைப்பட்டதாலும் உனக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட சிம்மாசனம் இது நூறு பொற்கொல்லர்கள் ஒன்று கூடி இதை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் கர்ணா நானே பொற்கொல்லரிடம் கேள்விப்பட்டேன் நீ விருப்பப்பட்டதை நான் உனக்கு பரிசாக தர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் அதற்காகத்தான் தக்காணத்திலிருந்து வைரங்களையும் காந்தார தேசத்திலிருந்து மாணிக்கங்களையும் சுங்க தேசத்திலிருந்து மரகதங்களையும் வரவழைத்து இதை நான் வடிவமைத்திருக்கிறேன் துரியோதனா இதை நான் உனக்கு தருவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து நீ இந்த அத்தினாபுரத்தையே ஆள வேண்டும் இதுவே என் ஆசை உன் நட்பின் ஆழத்தை உணர்த்துகிறது இந்த சிம்மாசனம் வா வாம்பா துரியோதனா என்ன இது புதிய சிம்மாசனம் இந்த சிம்மாசனம் நான் என் நண்பனுக்கு தந்த பரிசு இந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்துதான் என் நண்பன் அத்தினாபுரத்தை ஆளப்போகிறான் 
இந்த அத்தினாபுர அரசவைக்கு என்று ஒரு மரபு இருக்கிறது இந்த நாட்டின் சிம்மாசனம் பாரம்பரியம் மிக்க பெருமை மிக்கது அதில் அமர்ந்துதான் ஆட்சி புரிய வேண்டுமே தவிர உன்னை போல் வந்தேரிகள் பரிசாக கொடுத்த சிம்மாசனம் ஒரு நாளும் இந்த நாட்டை அலங்கரிக்க முடியாது துரியோதனா இப்பொழுது புதிய சிம்மாசனத்திற்கு என்ன தேவை வந்தது தந்தையை நீங்கள் மறுக்க மாட்டீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நான் இந்த விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் கர்ணனும் ஒரு நண்பனாக மகிழ்ச்சியோடு இந்த சிம்மாசனத்தை எனக்கு பரிசீலித்திருக்கிறான் இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது தந்தையே இப்பொழுது பாண்டவர்களும் இல்லை அண்ணனுக்கு முடிசூட்டுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது தந்தையே ஏன் இந்த மௌனம் நான் இளவரசர் பட்டம் சூட்டிக் கொள்வதில் எந்த தடையும் இல்லையே அது துரியோதனா திருதராஷ்டிரா ஏன் இந்த தயக்கம் அதுதானே நான் பட்டம் ஏற்பதற்கு நீங்கள் எதற்காக தயங்க வேண்டும் தாத்தா தந்தை எதற்காக தயங்குகிறார் என்று எனக்கு புரியவில்லை நீங்கள் என் மீது அதிகம் பாசம் கொண்டவர் தாங்களாவது தந்தையிடம் எடுத்து சொல்லுங்கள் தாத்தா நீங்கள் இந்த அத்தியாபுரத்தின் காவலர் பாண்டவர்கள் இறந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்க மூத்தவன் நான் பட்டம் சூட்டிக் கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லையே நீ வயதில் சிறியவன் அனுபவம் இல்லாதவன் அதனால் தான் பெரியவர்களிடம் கலந்து ஆலோசிக்காமல் காரியத்தில் இறங்கிவிடுகிறாய் இல்லையா பிதாமகரே பாண்டவர்கள் இறந்து இன்னும் ஒரு வருடம் கூட கழியவில்லை பொதுவாக மூன்று திதிகள் கழிய வேண்டும் குறைந்தபட்சம் நீ ஒரு வருடமாவது காத்திருக்க வேண்டும் அதுவரை நீ எப்படி பட்டம் சுட்டிக் கொள்ள முடியும் எனவே நீ காத்திருப்பதுதான் நல்லது மாமா என்ன கூறுகிறீர்கள் கோபம் கொள்ளாதே மருமகனே வார்த்தைகள் என்னுடையது அதன் கருத்துக்கள் எல்லாம் பிதாமகருக்கு சொந்தமானது நிலவன் தான் இதையெல்லாம் என்னிடம் சொன்னான் இதை என்னால் ஒரு காலமும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது துரியோதனா நீ பொறுமை காக்க வேண்டும் இப்படி ஆவேசப்படுவது உனக்கு நல்லதல்ல துரியோதனா சிறு வயதிலிருந்து உன் பதவியாசியை நான் அறிவேன் உனக்காக இந்த நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை மாற்ற முடியாது அனைவரும் கூடி எனக்கு எதிராக சதி செய்கிறீர்கள் நீ சொல்வதை பார்த்தால் பாண்டவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் கௌரவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் என்று நினைக்கிறாரா பிதாமகர் யாருக்காகவும் என்றும் என் நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ளாதவன் நான் என்னுடைய பிரம்மச்சாரியமே அதற்கு ஒரு உதாரணம் பாண்டவர்கள் இறந்து இன்னும் ஓர் வருடம் கூட கழியவில்லை அதற்குள் துரியோதனனுக்கு இளவரசர் பட்டம் சூட்டுவது முறையல்ல அது நடக்கவும் கூடாது துரியோதனா உன் நண்பன் கர்ணன் இருக்கும் வரை நீதான் அத்தினாபுரத்தின் இளவரசர் என் உயிரை கொடுத்தேனும் உன்னை நான் அரியணையில் ஏற்றுவேன் இது சத்தியம் உடனே 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 உன்னை போன்றவர்கள் கொடுக்கும் தவறான முடிவினால் தான் துரியோதனன் தன்னிச்சையாக செயல்பட துணிந்து விட்டான் இது அத்தினாபுரத்தின் அரச விவகாரம் இதில் தலையிட உனக்கு உரிமை இல்லை
துரியோதனா இவனது வெற்றி பேச்சை நம்பி ஏமாந்து விடாதே 